pale mwalimu mm. kifo cha suluhu <laughs> Naam. <laughs> Nitazidi kuwanyonya wanaume. <laughs> Nitazidi kuwanyonya wanaume madam. Wana wangu wanitegemea katika kila kitu. Kauli hiyo ni nzito sana. Nitaanzia pale. Nitazidi kuwanyonya wanaume kwa sababu madam. Almradi madam wana wangu wanitegemea katika maisha ikiwemo karo na kila kitu. Mhm. Tunaanza hadithi uh, kifo cha suluhu kwa kuwapata usiku wa wili wa kuu. Msika mmoja haitu Abigail, mungina haitu Natasha Kauli hii ambayo nimesema ama nimerejelea ni kauli ya musika Ana haitu um, Abigail Abigail wanaishi pamoja na musika fulani ana haitu Natasha Uki angalia hao usika wawili kwa kiongo kikubwa Ni usika mbao wapo katika shul vio Niki chuo kimoja, wawili lakini katika chuo kimoja kati ya chuo Ambacho kinapatikana nchini hapa mm-hmm. Na Kuna kitu ambacho kimefresha sana kwamba Abigail amekuwepo katika chuo kikuu kwa muda wa miaka mitatu. Lakini mwenzake Natasha yasemekana kwamba hamna mtu ambaye anajua anasomea nini katika chuo kikuu kwa sababu wengi wanamtania kwamba anasomea pengine shahada ya uzamifu kwa sababu amechukua muda mwingi sana akiwa pale chuo. Na yasemekana kwamba tatizo ambalo limemkumba ndiposa kaishi pale chuo kwa muda mrefu ni kwa sababu ya uchochole na umaskini. Sasa wawili hao waliamua kuishi pamoja. Wajua namna tutakapokuwa tukiwa shuleni kule masuala ya kuishi kula na kadhalika yanakuwa ni matatizo. Kwa hivyo ukiwa na rafiki mnakuja pamoja, mnaamua kwamba mtakuwa mnaishi na mnashiriki pamoja. Kwa hivyo hao walikodesha chumba kimoja kwa sababu ya kutaka kuhidhi mahitaji yao ya kimsingi ya kuishi na vile vile kuhakikisha kwamba gharama ya kuishi haitakuwa juu sana. Kwa hivyo wanapofanya hivyo uh, wakati huu tunapata kwamba uh, Abigail mm-hmm. alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kutafuta namna anaweza jikimu lakini anashindwa ameishi katika maisha ya umaskini na Tasha naye vile vile ni rafiki yake wa karibu kwa hivyo uh, wakati walianza uh, kuzungumza kwa pamoja na kauli hii ikajitokeza kwa um, Abigail na Tasha akawa ameamua amaamua kumshauri Abigail na katika ushauri wake na Tasha akaamua kwamba atajaribu kumsaidia ujua ndugu, ndugu ni kufana na mtu na dadake hata tukiwa kama sisi ni marafiki tu tunaweza kuwa mandugu sasa hao walikuwa marafiki lakini zaidi wa rafiki wanakaa kama dada kwa sababu wameishi pamoja wamelewa pamoja na wote vile vile ni, ni maskini unajua maskini unaweka watu pamoja ni kama tu vile vile utajiri utajiri e, utajiri weka tu pamoja e, ndio maana mimi na wewe hatuwezi kuwa marafiki hatuwezi kuwa marafiki kwa sababu unaweza na maskini wako kweli hatuwezi kuwa maskini kwa marafiki kwa sababu mimi mimi ni mchochole tena maji eh mimi mimi ni tajiri mimi siwezi siwezi kwa hivyo nikitafuta urafiki una una unakadiria unaangalia wale marafiki ambao pengine naweza mkawa na mlhakamu wema nao kwa sababu ya ya, ya viwango vyenu eh sasa hao wawili ni marafiki na wamelelewa wakiwa wadogo bado wako na kuwa pamoja kwa sababu ya maisha yao ile ya umaskini lakini sasa na unajua hii ni hali halisi yeah. mtazamaji ambaye tutazama nilikuwa naambia wana kidato cha 4 kwa mfano kama kuna watu wanaambiwa soma kwa bidii baada ya kusoma kwa bidii ukipita mtihani maisha atakuwa mazuri <laughs> eh kule mbele maisha bado ni magumu chuo kikuu wanahitaji hela. Kando na kulipa karo una, unafaa kula, kuishi. kuishi. Na nadhani wazazi kuna vitu ambavyo hawaelewi kabisa. Mm-hmm. Nilikuwa naona wazazi wengine wanapiga kelele, mara sijui mnafunza nataka nini kila wakati anaomba pesa. Unaona this na uvuishi sisi tukifanya kazi. Naam. Tunalipa pesa, tunalipa kodi ya nyumba. Tunanunua chakula. Wale naam. Nalipa e, kila uh, kitu stima. Naam. Wale wanafunzi wanaishi hivyo hivyo. Walipe nyumba, kwa sababu kule si kwako. Lipa nyumba. E, tafuta chakula mm-hmm. lipa stima tafuta maji hivi vitu vyote mtu mmoja avifanye lakini kumbuka afanye kazi ndio maana na kila wakati wanahitaji hela mm-hmm. lakini sasa wazazi wengi huwa waelewi haya maswala wao kipigwa sisi tumekuwa shule ndio maana tunaelewa mm-hmm. wazazi wengi huwa waelewi utasikia mzazi anapiga kelele anasema la hao wanafunzi kwani wanasoma nini kila wakati wanataka pesa tu naam lakini hawanasahau huyu mwanafunzi si kama ni shule ya bweni ambapo ameketi wewe shule ya bweni kama shule ya upili ya bweni mm-hmm. chakula kipo Malazi yapo kazi ni kula kwenda darasani kukaa maji yapo stima kila kitu wewe sasa hiyo maisha hiyo ni tofauti sana hayo maisha na maisha ya kule chuo kikuu lakini hata kama ni abweni kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi katika chuo kikuu mwalimu wanapelekwa pale eh wana 
mahitaji eh, eh, hostels fulani mm -hmm. ambazo zina kila kitu mm -hmm. lakini huyu mwanafunzi bado anahitaji pesa mbuka mm -hmm. babangu akilipeleka pale na akanambia kwamba kila mwezi atakuwa ananipa shilingi 2020 Tuseme leo hii sasa jinsi tunavyofanya shule ya pili kama mzazi anaweza kuja shule kutembelea mwanafunzi. Eh sasa wewe mzazi sema ai leo najihisi hata nile nikamwona mwanafunzi wangu chuo kikuu cha Kenyatta. Uta utaaga dunia. Utaaga dunia. Sasa Abigail naam anatafuta pesa kwa kuwatongwa kwa kwa kutongozwa na wanaume kisha baada ya kutongozwa na wanaume ananyonya wao wanaume. Pesa mifuko yao anachukua hela. Na anamwambia Uh, uh, Natasha rafiki yake kwamba atazidi kuonyonya hawa wanaume maadamu amepata namna ya kujikimu na vile vile anaongeza kusema kwamba tazama kwa mfano bwana suluhu bwana suluhu ana pesa nimeingia pale lengo langu sasa hivi ni kwa nini kutafuta pesa. pesa ili agalao maisha yangu ya maisha kama ya mtu ama watu wengi watu wengine sasa bwana suluhu ni nani bwana suluhu ni mbunge ni mbunge ambaye hata nje yake kupata ubunge haieleweki alipofanikiwa ndio akawa mbunge lakini bwana suluhu ana mke mke huyu wa bwana suluhu anaitwa mke wa suluhu hajatujapewa jina wameishi katika ndoa kwa muda wa miaka 15 na kwa miaka 15 wao wameishi katika ndoa bwana suluhu ametelekeza familia yake kabisa yeye kazi yake ni kuenda kwenye chuo kikuu hana adili ile peke yake anawasiliana wengi sana katika chuo kikuu kwa hivyo anatumia pesa zake na haya masuala yajitokeza katika barua fulani. Na nitakueleza barua hiyo mtazamaji ilitokaje ama ilifikaje ndio barua hiyo ikajipatika tukaipata katika hadithi hii. Sasa wakati Natasha na Abigail kwa nazungumza kuhusu suluhu. Um, ikawa kuna siku wanafaa kukutana Abigail na, na bwana suluhu. Natasha akamwambia uh, Abigail kwamba wakati huo kukutana kuna njama nzuri ili avune kuhili. Mm. Avune kuhili kwa sababu gani? Aende akamtilie dawa kwenye kinywaji chake kisha atapoteza fahamu baada ya pale ampore na hata kiwezekana amuue kisha atakuwa amefanya nini amenufaika kwa alafu pia vile vile bwana suluhu atakuwa amenipia eh, yeye kumtumia Abigail kwa muda huo wote ndio hapo kumka si kutumia kwa sababu alikuwa ananipwa unajua <laughs> Abigail <laughs> ana mahusiano ya haramu na, na bwana suluhu yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu lakini lengo ambalo nilifanya au nilimpelekea yeye kufanya haya mahusiano ni kwa sababu alikuwa anataka hela. Na anataka na pesa naam, kwa hivyo naam. Mahusiano hmm. hayo hapo kwa sababu ya hela. Kwa hivyo Abigail alikuwa analipwa pesa na anapewa pesa na huyu bwana Suluhu. Na ndiposa Abigail anasema kwamba ataendelea kuwanyonya wanaume. Almdadi au maadamu anapata pesa za kujikimu na vile vile kukimu wanuna wake wadogo wake. Yeye amezaliwa katika maisha maskini. Na huyu Abigail tunapozungumza hana mama. Mama yake aliaga. Tutajua vipi mama yake aliaga. Sasa wakati Natasha nampatia uhusia huu. Um, tukamalizia ile sehemu pale. Kisha sehemu ambayo inafuata sasa ni Abigail yupo katika chumba chake cha kawaida. Na anasema kama chumba hiki kikiwa chumba kigeni kwake. Alikuwa amezoea kupelekwa pale. Kwa hivyo inamaanisha kuna hoteli fulani bwana Suluhu amezoea kupeleka Abigail kile wakati. Leo hii Abigail yupo pale katika eh, kile chumba lakini chumba kile ni cha kawaida tu. Eh, mazoea yani unajua kwamba <laughs> wanasema unajua kwa Kiingereza hotel room. Kwamba <laughs> hawa watu wakubwa wana maneno sana. Kile simu anasema tukutane hotel room ya kwangu mimi. <laughs> eh, kwa hivyo wamezoea <laughs> matema haya. Na maneno na nimekuambia kukuwa mwanasiasa na mbunge <laughs> si maneno yangu tunapata katika kifo cha Suluhu. Kukuwa mwanasiasa na mbunge nchini hapa na bado vile vile kwa watu mmoja huyo kuhani huyo mtu ambaye anapenda Mungu sana mm -hmm. ni ngumu ni ngumu kidogo sasa uh, suluhu katika chumba hiki akawa kama kawaida amevua nguo tumeambiwa na mwandishi kwamba alivua vya kuvuliwa baada ya kuvua vya kuvuliwa Natasha akaamua kwenda kuleta nini vinywaji akaleta vinywaji vingapi miwili wakati yule akaleta vinywaji lile wazo la Natasha likamjia kilini la kufanya nini 
kuchukua dawa mm -hmm. na alipokuwa anamwambia alimwambia isage kabisa iwe kama unga kisha umtilie kwenye kinywaji kisha baada pale umnyweshe alipokuja na vinywaji viwili akampa hakumpa moja kwa moja aliamua kumnywesha bwana subuhu akaona haya ni mapenzi na akaanza kufikiria kuhusu mke ule mpumbavu kule nyumbani kwamba jamani hata yule mgeni anafaa kufanya mke wa pili kwamba anipe raha na mapenzi ambayo sijaiona hivi naona kama nitamuoa mke wa pili kwa pili kwa hiyo alinyweshwa na kumbuka ameatiliwa dawa pale kwa hiyo baada ya kunyweshwa kile kinywaji akafanya nini akapoteza fahamu alipopoteza fahamu Abigail akakimbilia pochi lake akachukua kisu kisu ambacho kilikuwa na sehemu mbili makali pande zote mbili akitaka kufanya nini kumaliza kumwangamiza lakini kabla pale akasema wewe kamjia akasema badala kabla sijamaliza acha nikatafute kwenye swali lake kwenye mfuko nichukue hela zote na hizo nazo kisha baada pale ndio nimalizie alipochukua kibeti chake lilikuwa limefura limeshiba akajua hapa kuna hela nzuri alipoangalia ndani kulikuwa na senti chache tu noti ya shilingi 200 afu na karatasi nyingi kule ndani baada hizo katasi akaamua kuzitazama aone ni nini alipochukua katasi moja pale kufungua katasi ile akapata kwamba ilikuwa ni barua barua kutoka kwa mke wa suluhu kwenda kwa suluhu katika barua hii sasa ndo tunapata masuala mengi kuhusu maisha ya suluhu sasa kwamba mke wa suluhu amemwandikia barua na akamwambia kwamba ameamua kutumia mbinu hii kuzungumza naye kwa sababu amejitenga naye ina maana kwamba mkewe suluhu na suluhu wamekaa muda mrefu bila kuzungumza na ana watoto na mtoto wake wa kwanza yupo shule ya msingi anaelekea kumaliza haya masuala yote yanayofanyika huyu suluhu hajashughulika na kitu chochote kuhusu masomo ya huyu mtoto kwa hivyo katika barua hii akisoma mbele kwa ndefu nitaifupisha kwamba masuala ambayo yajitokeza pale ni kwamba suluhu hajakuwa aki yukumika katika ma, 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 masuala fulani pale nyumbani ikiwemo kutunza mkewe na watoto wake. Vile vile huyu suluhu hadithi ya yeye na namna alivyofikia uongozi unajitokeza. Mkewe anamkwambia anamwambia kwamba umesahau mume wangu. Jinsi tulivyoishi maisha ufaka, ufukara. Kumbe hawa jamaa hata wameuza makaa. Mm -hmm. Na ndio nilikuwa naambia watu ah masuala kusema kwamba eh, anza tu popote tuanzie chini tutaji tutajikuza we start from somewhere mm -hmm. eh mapenzi ndio kitu cha kimsingi nifikirie <laughs> sana kuhusu hema swali mm hao -hmm. jamaa walianza eh walianza chini wote wamejiinua pamoja suluhu amekuwa akiuza makaa na hata wakati wa kufanya kampeni hakuwa na hela na sasa mkewe anaanza kusema kwamba siri zako zote sijamwambia mtu yote na hata nikifa leo hii nikiulizwa na wafu sitawaambia hizi siri mm -hmm. lakini kwa katika barua amesema hizo siri Mwalijua barua ya nani? Ni ya Suluhu. Lakini anasema barua ya Lewini nani? Ni Abigail. Suluhu yupo amezirai amepoza fahamu. Sasa anayesoma barua hii ni nani? Ni Abigail. Na Abigail anaposoma anapata kwamba um, huyu jamaa pesa zote za kustawisha eneo bunge lake anamlipa kwa jamaa fulani. Jamaa fulani ambaye alimkopesha pesa nyingi sana hmm. wakati anafanya kampeni. Na ni siri. Kwa hiyo lazima kwamba sitasema siri kwamba pesa zako za maendeleo unamlipa unalipa deni ambalo ulichukua wakati wa kampeni. Sitatoa siri kwamba pesa zako zote wanaene bunge lako hawajapata maendeleo kwa sababu pesa zako zote unatumia kuwalipa wasichana wa chuo wa vyo vikuu si chuo wa vyo vikuu. Na kufanya anasa nao. Kwa hivyo pesa zake zote zinaenda kule. Bila bila kaongeza kusema kwamba sitatoa siri kwamba ulimpa msichana fulani wa chuo kikuu mimba na kisha baadaye ukamtelekeza ukakataa kuchukua um, jukumu ya ujauzito ule. Sitawaambia watu vile vile kwamba ulimuua mama Abigail. Najua ni Abigail anasoma ile barua. Naam. Na kumbuka mambo Abigail ana mama. Sitasema kwamba ulimuua mama Abigail wakati ulichukua shamba lake na akatishia kuchukua hatua ya kisheria dhidi yako ili kukomesha haya maswali na ukweli kutojulikana ukamuua. Na kumbuka kifo cha mama Abigail ilijitokeza Abigail anasema kwamba kifo cha mamake kilikuwa kifo cha ghafla. Kwa hivyo watu wengi hawakujua kama mama yake amea ameaga kwa sababu gani. Inasemekana tu watu watu fulani walimuua lakini kujulikana kwa sababu gani. Lakini katika barua hii anasoma ni kwamba huyu huyu jamaa ambaye ni suluhu ndiye alimuua mamake. Na vile vile kando na yeye kumuua mamake sasa hivi tunazungumza anakula orodha naye. Hmm. Na kwamba si kwamba hajui alijua kwamba huyu mwanamke ni mamake Abigail. Kwa sababu hata hata mkewe suluhu anamjua Abigail vizuri sana. Na leo hii anayesoma barua hii ni Abigail. Na huyu jamani nani? Suluhu. 
Kwa hiyo tayari kuna kifo cha mama Abigail. Nakumbuka ndio ni kifo cha suluhu. Mm-hmm. Kwa hivyo tunaendelea bado. <laughs> Huyu suluhu katika barua hii kasi tunaonekana kwamba ni mtu ambaye hana hana nia hata kidogo ya kuendeleza eneo bunge lake lile. Kisha baada ya pale um, akamwambia kwamba ninataka kuaga siku zangu za kuisha zipo mkewe ndiye anamwambia mm-hmm. karibu na kufa madaktari nilivyokuwa mgonjwa wameniambia kwamba kitu ambacho kinanimaliza ni msongo wa mawazo kwa hivyo wewe umeniua wameniambia kwamba sina ugonjwa wote nimetafutwa magonjwa yamekosekana lakini nimeambiwa kwamba sina siku nyingi ya kuishi na kitu ambacho kinaniua ni msongo wa mawazo na ni wewe umenipelekea kuwa katika hali hii kwa hivyo wewe umeniua suluhu lakini hata nikifa leo hii natumai kwamba kifo changu kitakuwa ni afueni kwa watu wengine ikiwemo watoto wako kwa sababu pengine langalao ni kifa utachukua majukumu ya kuendeleza wanako wanao kundadi kwa siku ambazo zimesalia na wakati anaposema hivyo anamwambia kwamba huenda pengine nitaaga na nikiaga dunia tafadhali usiendelee kuangamiza watu kwa magonjwa ambayo hayajulikani kwa sababu kinavyosemekana wewe ni kwamba safari yako ipo karibu na umeabiri jala la mushi mm-hmm. abigail ni anasoma maanisha ana haya maneno mbayo haya ile wiki eh, na yeye vile vile anaweza akaaga wakati huo wakati huo wote kumbuka wakati huo wote kifo cha abi eh, kisu cha abigail kilimkodelea macho kana kwamba kinamuuliza umesahau kilichokuleta huko kwa sababu <laughs> kitu ambacho kimleta abigail ni kumuua na sasa tunapozungumza haja muua na anasoma barua ile na kisu kipo pale kitandani baada ya abigail kumaliza kusoma ile barua akafikiria uh, kuna hadi pale mwisho kabisa ni kwa nimesahau sehemu fulani pale mwisho kabisa kabla hadi ajabata kusoma barua ma, mkewe e, suluhu anamwambia kwamba ningetaka kukuua mapema ningekuwa nimekuua unadhani ni vigumu sana kukuua ningetaka kutilia sumu hata kwa chakula kukuua ningekuua lakini kukuua singekuwa nimesaidia jamii kukuua haingesaidia jamii ningesaidia jamii tu iwapo jamii ingejua kwamba matatizo ambayo umewapitisha ume, ume, ume wana, wana, wana eneo bunge lako kwa kutowajibika na vile vile kufuja pesa zao imejitokeza wazi kwa hivyo kukuua si suluhu kumbuka huyu abigail alikuja na nia kufanya nini ya kumuua na anasoma hapa kwamba hata mkewe suluhu mwenyewe angekuwa amemua kitambo angekuwa anataka lakini haja muua kwa hivyo baada ya pale kumaliza kusoma barua akafikia ile maswali ya kuua na akasema kwamba kifo ambacho ni kizuri na kitaleta suluhu si kumua bwana suluhu ila ni kifo ambacho kitaua kutegemea kutegemeana wivu uvivu na maswala ya unyanyasaji kwa hivyo akasema kwamba tuki tukiua hayo maswala itakuwa ni kifo ambacho kitaleta nini suluhu na akamaliza akamwacha aka pale kwenye chumba chake akaabidi daladala na akaamua kwamba atamsamee atamwacha kwamba ulimwengu pengine angalau utamfunza mafunzo. Kwa hivyo tunamaliza hadithi sehemu ambapo Abigail aliabidi daladala katoka na lile swala la kumuua bwana suluhu halikutekelezwa. Kisa na mara alisoma ile barua. Lakini katika barua ile tunaibua maozo mengi sana na uovu ambao umetendwa na bwana suluhu. Mm-hmm. Na huo ndio mtiriko wa hadithi kifo cha suluhu. Mm, kisa na, cha kusikitisha na kina mafunzo mengi vile vile kwa jamii ya sasa na kama kawaida fasihi mm-hmm. ndio ki, kile kio cha jamii mm-hmm. naangazia maswa ambayo yanafanyika mm-hmm. najua kuna baadhi pengine ya wale waheshimiwa kwa sasa mm-hmm. wanatutizama wanajiuliza <laughs> tuna ubaya kwamba unaona <laughs> tayari wao wana wao ni suluhu ndio <laughs> wana Abigail Mali mm-hmm. wana wasiwasi wachunge sana eh wachunge sana <laughs> Abigail anawatekelezea maswala fulani wasijua <laughs> taamini mm-hmm. eh wanaambia watu kwamba fasihi ni kio cha jamii. Masuala mengi ambayo tunazungumzia katika fasihi ni hali halisi ya maisha. Japo kwa wakati fulani mwandishi anaweza amua kaongeza chuku kidogo kwa kitu ambacho anaandika na ile ndiyo lena ladha lakini mwisho wa siku tunaangalia kwamba je, vitu ambavyo vimeshughulikiwa vinaafiki maisha yetu sisi kama wananchi. Jamii kiujumla inaathiriwa na fasihi. Aidha fasihi andishi au fasihi simulizi. Na kabla ya mwandishi kuandika chochote, huwa kuna lengo fulani ambalo anataka kupitisha. Na ndio tunasema ni e, lengo au dhamira ya mwandishi. Ukiangalia kazi hii, mwandishi e, Dominic ana vitu vitatu anataka kupitisha. Moja tunaangalia, anataka kuonyesha jinsi e, e, athari za kuwachagua wa, 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 viongozi ambao hawathamini e, wananchi. Mm-hmm. Kwa sababu suluhu 
anakosa kupeleka maendeleo katika eneo bunge lake na kufuja pesa zake katika kujinufaisha yeye mwenye mwenyewe. Yeah. Vile vile nataka kuonyesha athari wanazopitia athari za mahusiano katika nje ya ndoa, mahusiano ambayo ni isi ya halali. Kwa mfano Athari gani tunapata katika mahusiano baina ya Abigail na nani na Suluhu kwa sababu Suluhu ana mke na mke wake yupo lakini amemwacha mke na si, si Abigail peke yake tunasemekana kwamba ana wanafunzi wengi sana wa chuo au vyo vingi tofauti tofauti kwa hivyo athari ipi ipo katika mahusiano ya haramu nje ya ndoa kutokana na nini hadithi hii na mwisho kabisa tatu kuonyesha athari ya umaskini namo umaskini unavyo inavyo uh, inavyoathiri watu na vile vile majukumu uh, kundadhi na vile vile hatua ambazo wanachukua watu kwa sababu ya umaskini Abigail na Natasha yupo katika masuala yao kwa sababu ya umaskini iwapo wangekuwa wanaishi katika uh, maisha ya kawaida na wanaweza kupata vitu vya kimsingi pengine hawangejihusisha na haya mahusiano na wanabunge bunge na wanasiasa na kadhalika kwa hivyo vitu vitatu hivyo ndio mwandishi Dominic alitaka kupitisha katika jamii ya sasa mm-hmm. naam Hebu ndio dhamira, dhamira ulengo. Mm. Kwa sababu ukiandika unataka kuambia watu hadithi yako ina ina ina, ina adilisha nini? E, unalenga wapi asua? Naam. Mm-hmm. Mm. Pengine tuangazie ufafafu wa anwani hii. Ufafafu wa anwani mm. wanafunzi wao makini sana. Kwa sababu kifo ni cha suluhu. Kumbuka suluhu ni mtu. Lakini suluhu vile vile nenda Kiswahili kumaanisha kwamba kuna kuna fulani fulani na matumaini. Sasa kifo cha suluhu lazima uwe makini sana. Anwani hii inakanganya kidogo. Suluhu ndio mhusika mkuu hapa. Na tena mkewe mwandishi nadhani amemnyima ame, ame mke huyu jina kimaksudi ndio vile vile pia aitwe mke wa suluhu. Na. Kwa hivyo tunajua tu mkewe suluhu hawakumpea jina. Hawakumpa jina lakini suluhu naye ni nini? Muhusika mkuu. Alafu kuna kifo. Lakini kifo ambacho kilijitokeza hapa ni kifo cha nani? Mamake ya Abigail. Mhm. Na na, na, na suluhu amelenga kuoa na watu wangapi? Wawili. Lakini hawajamuua. Suluhu mwenyewe kama muhusika. Lakini sasa mwisho kabisa vile vile Abigail anasema kwamba kifo cha suluhu akitasaidia kifo ambacho kitasaidia ni kifo cha kufanya nini kuleta uhiano katika jamii kuzika umaskini kifo cha kuua ubaguzi kifo cha kuua naam naam sasa unaangalia vifo hivyo vitu vyote vinafaa kuleta suluhu sasa naam lakini huyu muhusika suluhu hakuaga kwa hivyo mbona aliachwa bila kuuawa na mbona mwandishi sasa kaamua kusema anwania hadithi hii nitaita kifo cha suluhu kumbuka suluhu ni muhusika mkuu kwa hivyo mwanafunzi wakati umeambiwa tathmini anwani kifo cha suluhu tafuta hoja ambazo zinarejelea suluhu suluhu kama muhusika na suluhu kama suluhu ambayo ilipatikana mwisho wa siku mm-hmm. kwamba eh, suluhu ni mbunge ambaye ameshindwa kutekeleza majukumu yake ya nyumbani ikiwemo kutunza familia yake hali ambayo inasababishia mkewe kufikiria kujiua kifo cha suluhu mm-hmm. kwa hivyo kuna suluhu mwingine yule mkewe ambaye ni suluhu vile vile kisha unazungumzia maswala ya um, Abigail anapanga na anakuwa na wazo akielekezwa na Natasha la kumuua bwana suluhu hatimaye anabadili nia na anakosa kumuua suluhu kifo cha suluhu unajua hicho kifo inakuwa kama kifo hiki hakikufika vile vile kilidokezwa tu kifo cha ile kama kifo cha bili mm-hmm. inaweza kuwa aidha bili aliuawa ama aliaga au bili huyu kuna watu walipanga njama ya kumuua lakini hawakumuua ndio maana kama kifo cha kulikuwa na kifo lakini kifo chenye hakikutimia kwa mfano kwa hivyo ukiangalia au tathmini anwani kifo cha suluhu jaribu kuangalia masuala ambayo yanazunguka suluhu kama msika mkuu angalia masuala ya vifo mkewe vile vile anasema kwamba alikuwa na uwezo wa kumtibia sumu katika chakula na kumuangamiza lakini hakufanya hivyo kwa sababu haingeleta suluhu kifo cha suluhu na nimesema vile vile Abigail anakata kauli mwishowe na kusema kwamba kifo ambacho kitaleta suluhu ni kifo cha umaskini uchochole ukandamizaji unyanyasaji kwa hivyo kifo cha suluhu nadhani kufikia pale mtazamaji ameelewa namna ya kutathmini anwani kifo cha suluhu mm-hmm. naam kuna wale wanafunzi pengine na ujiuliza suluhu baadaye alifariki ikiwa ni tiwa ama ali, alinyweshwa ama alipewa dawa pengine wakizungumza wakisema mm. ufafafu wa anwani mm. pengine watadhania tu kwa mm. baada ya kupewa ama alipondoka mm. alipondoka Abigail, Abigail mm. dawa limuangamiza mm. suluhu mm. pengine mm. watazungumzia hilo vile vile mm. lakini hatujaambiwa mwandishi wa, 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 w
kuacha watu katika taharuki naam hali ya taharuki hadithi fupi nyingi lazima waache wasomi katika hali ya taharuki kwa sababu na hata si katika hadithi peke yake nadhani katika uandishi hata kwenye wanahabari kuna mbinu utafanya taharuki E, kauli ya ukimalizia kwa mfano tu unaweza watu katika taharuki wakawa wanajiuliza kila mtu ajijazie aseme kulienda vipi kwa hivyo ukiacha watu katika ile hali ya suspense katika kiingereza taharuki ni njia kati ya njia ambazo uh, waandishi wanatumia kwa hivyo hapa eh, kwa hivyo hata ni mbinu waandishi hapa kuna taharuki taharuki ipo kwa sababu atujaambia hatuma ya mkewe Sulu. Hatujaambiwa kama mkewe aliposema anataka kuaga ameaga. Hatujaambiwa Abigail alivyokwenda nini kilitokea maisha yake ilikuwa vipi. Je, ni kweli kwamba pia vile vile aliathirika? Hatujaambiwa baada pale alichukulia vipi kuhusu kifo cha mamake. Mhm. Ambacho kilisababishwa na nani? Na huyu Suluhu. Suluhu alikuwa amepoteza fahamu. Abigail aliamua kumwacha pale akaenda. Hatujui baada ya e, e, Suluhu alipoamka alianza ali na maisha yake vipi akaelekea wapi? Abigail Natasha rafiki yake wa karibu ambaye alimwambia ali rafiki yake kwamba aenda akamwangamize nani? Suluhu hatujaambiwa. Baada ya pale je Abigail walikutana na, na je baadaye kulikwaje? Kwa hivyo kuna hali ya taharuki. Na ni mbele ya uandishi vile vile. Na mara nyingi mwandishi wa kazi ya fasihi huacha watu katika hali ya taharuki ndiposa watazamaji vile vile au watu ambao wanasoma au mtu yote ambaye anatangamana na kazi ya fasihi awe na uwezo wa kufikiria kujaribu kujiuliza maswali na kujijibu nini kilitokea pale mwisho wa namna na pengine tuangazie maudhui mwalimu yanayojitokeza kwenye hadithi hii na maudhui yapo mengi maudhui yapo mengi maudhui ya kwanza na ni makuu ni usaliti wakati unaona tu mtu yupo katika ndoa na ameenda kushiriki ngono na mtu mwingine nje ya ndoa kuna usaliti na hivyo katika usaliti tunajibu vipi usaliti hata hata abiga ni msaliti Abila <laughs> Abila ni msaliti Natasha msaliti watu hapa ni wasaliti tu ukiangalia vizuri katika maudhui ya usaliti tunaanza na maudhui msikilizaji suluhu ni msaliti suluhu ana msaliti mkewe kwa kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na Abigail nje ya ndoa utakuwa umejibu hoja hoja ya kwanza hoja ya pili kuhusu usaliti sema kwamba Natasha anasaliti rafiki yake kwa kumpatia ushauri ambao haufai. Anamwambia kwamba aende. Wajua yeye yeah, hakutekeleza maswala. Lakini maswala mazito, maswala kuangamiza mtu maswala mazito. Wewe unajua nikija hapa nikwambie bili nenda ukamue mtu. Mhm. Mm Una shida afu nakwambia wewe nenda ukamue mtu. Mimi si huyu wewe ndo unaua. Sasa na kushauri afu wajua una mazito fulani na machungu. Kwa hivyo utafanya tu kwa sababu unahitaji kutafuta suluhu. Sasa wewe ukienda kumuua wewe utashikwa si mimi na maswali maswali yote ambayo yanazunguka kitu ambacho umefanya ni wewe utabeba. Kwa hivyo nikiwa ukiwa umefanywa hivyo mimi nitasemekana kwamba mimi ni msaliti. Kwa hivyo nimekusaliti nimepatia ushauri ambao haufai. Ushauri ambao unakupeleka kukuangamiza. Sasa ndio tunasema kwamba eh, Natasha ni msaliti. Abigail Blaine ni msaliti. Naam. Abigail amekuwa na mahusiano na na suluhu kwa muda mrefu tu. Unasema wanasema hata chumba kile anakijua vizuri chumba basi alipelekwa anakijua vizuri na si mara ya kwanza alipelekwa pale leo hii anataka kumuua kwa hivyo ni msaliti abigail ana msaliti nani ana msaliti suluhu kwa kutaka kumuangamiza baada ya yeye na mhusiano naye kwa muda mrefu kwa muda mrefu mhm mm katika suluhu huyu mbunge mwanda wazimu ana wasaliti wanayobunge wana lake <laughs> simo <Shimo> acheka <laughs> <laughs> na machungu sana na mbunge suluhu hao watu unajua wanafanya maneno sana wana wana wana, wana fuja, mali za umma ni wabadilifu wewe unasikia mtu amekuwa hela zote alizokuwa anapata hajafanya kitu chochote katika ndo bunge lake anasa kulipa eh eh na mpaka mkewe anajua na anajua kwamba anachukua hela kinipa wale wanafunzi wa vyo vikuu si abiga ipekee yake alikuwa na wengi tu kuna mwingine aliyozungumza alimpa mpaka mimba na baada ya kumtunga mimba tena akamkana waona sasa huyu ni mtu ambaye kazi yake ni kuwasaliti watu eneo bunge lake huyu ni kiongozi ambaye anafaa kuwasaidia wanae bunge lake kujistawisha lakini leo hii haleti miradi sasa za kwao wanafuja kwa hivyo ni msaliti anasaliti wanaeneo bunge lake ambao alimpigia kura huyu eh, mustika kando na maudhui ya usaliti <coughs> kuna maudhui ya uozo hmm. uozo na uzinzi tunasema uozo uzinzi uzinifu usharati tunasema kwamba um, wanafunzi wa chuo kikuu wanafunzi wa vyuo vikuu kondrado kwa sababu ni wengi wanashiriki katika 
anasa za dunia ili kujikimu au kupata hela na kujisaidia maishani. Alafu unazungumzia vile vile bwana suluhu naye vile vile anashiriki katika anasa za dunia kwa kuwachukua wanafunzi wa vyuo vikuu na kuwa lipa hela. Lakini unajua kwa nini tusema wanafunzi wa vyuo vikuu kwa ujumla? Kwa sababu tukianza hadithi Abigail anasema kwamba sitaacha kuwanyonya wanaume. Kwa hiyo kwamba Abigail vile vile Huenda ana suluhu peke yake. Ana wengi. Ana wengi. Amewataja. Eh. Na kumbuka ni rafiki ya Natasha. Kwa hiyo Natasha vile vile hajaachwa nyuma. Ni marafiki na wanasema kwamba ni rafiki yako ni kuambiwa ni mtu aina gani. Naam. Na unaona hata ile suluhu alikuwa anapewa na na rafiki yake Natasha ni mahoda ambayo hafai. Kwa hivyo kuna masuala fulani pale ya uozo. Ah uh, tu ya kufikiri kutaka kumua mtu uozo. Huyu um huyu mbunge Uh, suluhu ni msaliti na vile vile tumesema ni mfisadi. Kwa hivyo ufisadi huo ni uozo alinyakua shamba la mama nani? Abigail. Na mwisho vile vile anamuua. Wala sasa uozo unavojitokeza kuua, kufisidi, kuna masuala ya kushiriki ngono nje ya ndoa, kuna masuala ya kutumia mwili wanahusiana wa shule hiyo vikuu kutumia miili yao kujipatia riziki. Kwa hivyo kuna uozo fulani unajitokeza pale. Kwa hivyo kuna maudhu ya uozo. Na vile vile pale ambapo kuna na uozo, ni nini hasa kimechangia uozo? Kwa hivyo kuna maudhu ya uongozi mbaya. Eh, na uongozi mbaya vile vile unazungumzia na ufisadi na unarejelea huu kiongozi ambaye huu kiongozi ambaye mmoja anawanyima maendeleo wanayodumu bunge lake pili anatumia pesa zao vibaya ama visivyo tatu amemuua mtu nne amechukua shamba ama anyakua shamba na kadhalika alafu um, kuna maudhui ya elimu na anajitokeza kiufupi tu mara kama tatu kwa sababu ukiangalia eh, mkeo suluhu anasomesha mtoto wao bila E, bila usaidizi wa nani kwa suluhu wakati ambapo alikuwa anasomesha mtoto wa kwanza yule tunaambiwa kwamba ana sasa hivi tunazungumza anamalizia shule shule ya msi, ya msingi Zizi. bila usaidizi wa wote kwa hivyo maisha kuna amesomeshwa Abigail na Natasha wapo katika chuo kikuu kwa hivyo ni maudhui ya elimu na vile vile tunazoangalia nafasi ya umaskini na una umaskini unavyoathiri elimu vile vile kwa hivyo ni masuala changamano tutategemea mwanafunzi asome kitabu aelewe siku hizi walikuwa na tahini kuelewa kitabu Je, kitabu kinazungumzia nini? Haya masuala yote. Ukielewa kitabu nizaambiwa tathmini mchango wa umaskini katika uh, kuendeleza elimu au katika kulemaza juhudi za elimu. Utarejelea ule mtu ambaye amekaa shuleni miaka tatu au miaka saba Wamesema anasomea shahada ya uzamifu. Na hata watu wajua anasomea nini. Watu wanamcheka wakim, wakimtilia bezo. Mtu ambaye anamuelewa ni Abigail peke yake. Na anajua kwamba yupo pale shuli chuoni kwa muda mrefu kwa sababu ya kosa ka kara. Kwa hiyo karo, kwa hiyo tunaangalia hayo masuala yote katika uh, masuala ya maudhui. Naam. Mm -hmm. mm. Tutamatishe tamatishe kwa kuangazia mm. wahusika pengine kwenye hadithi hii. Naam, wahusika wapo wengi. Tumesema kuna suluhu, kuna musika ambaye ni mkeo suluhu, kuna vile vile musika ambaye ni Natasha na vile vile kuna musika ambaye ni Abigail. Kwa hiyo tutaanza kuangalia suluhu moja kwa moja. Suluhu ni mtu aina gani? Suluhu, suluhu moja ni msaliti anasaliti nani suluhu anamsaliti mkewe unajua wakati unapana jibu lako au unadhibitisha jibu lako si lazima utoe hoja zote unaweza chukua hoja moja tu tukiangalia uh, masuala ya usaliti inajitokeza mara nyingi ama ku, kuingi ukisema kwamba suluhu anamsaliti mkewe kwa kushiriki mahusiano ya kiholela holela na Abigail na wanafunzi wengine wa vikuu takuwa umeesha kusali kusali kwamba yeye ni msaliti yeye ni msaliti vile vile kwa sababu ana wasaliti wanayobunge lake kwa kosa kuwapatia maendeleo maendeleo sifa nyingine ya ya, ya suluhu hata wewe mtazamaji ukiona ni, ni mwasharati au ni, ni, ni mtu ambaye ni mzini anazini sana unaona ana watu wengi sana hata ana mmoja ana ana Abigail kuna yule aliaga kwa kujaribu ku kuna siku wao kuna yule aliyetelekeza kukumpa ujauzito na hasa maya masuala ya mkeo kusema kwamba pesa zake wanawalipa wanafunzi wa vyuo vyo. kwa sana wanafunzi wa vyuo vikuu ili kumpata nini anasa kwa hivyo ni mtu ambaye ni musharati uh, tatu vile vile ni mtu ambaye ni mkatili kabisa ni mkatili ukatili wake unajitokeza vipi anapomuua nani mamake Abigail na kunyakua shamba lake mamake Abigail na baada ya pale vile vile kuja tena kuchukua Abigail na kuanza kushiriki naye mapenzi. Unajua mm -hmm. kuna vitu vingine hata mtu akikufanyia vinauma ah, vina sana. Vina yaani mtu aje <laughs> auwe mamako alichukua shamba lenu alafu baadaye sasa tunazozungumza anakutumia wewe tena. Ona sasa. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni, ni mkatili sana huyu suluhu. Tukimwangalia Abigail kwa upande mwingine 
Abigail ni mzinifu au ni mwasharati vile vile. Abigail ni ni uh, mwenye bidii niseme kwa sababu japo ana vitu vibaya, ana vitu vizuri mwenye bidii. Tukianza kusema kwamba hata wacha kuzidi kunyonya wanaume. Hapo ni kubaya. Kunyonya wanaume si vizuri. Lakini sasa anawanyonya kwa sababu gani? Anawanyonya ni posa wanuna wake wale. Walipue nini? Karo. Kwa hivyo ni mtu mwenye bidii. Anahakikisha kwamba watoto wake watoto wa wale wadogo wanapelekwa shule. Yeye mwenyewe anajitia katika hatari lakini hakisha kwamba wadogo wake wamefanya nini? Wameenda shuleni. Lakini mbona anazotumia ni mbaya? Lakini mwisho wa siku anasaidia. Angalau kwa hivyo ni mwenye bidii. Mhm. Ah vile vile ni ni, ni, ni msamehevu. Naam. Amemsamea Uh, suluhu, suluhu. Uh-huh. alitaka kumuua lakini akabadili nia katoka akaenda kwa hivyo ni msamehevu alafu kuna natasha natasha naye ni mshauri mbaya uh-huh. sifa yake ya kwanza anamshauri eh, huyu musika wetu ambaye ni nani abiga abiga ile kwamba akamwangamize huyu eh, suluhu ndiposa apate kuwili avune kuwili kwamba atakuwa amenipisha kisasi kwa kutumtumia unajua mimi nashangaa unaambia mtu kwamba amekutumia sana sana ndio kamuue wakati anakutumia wewe mwenyewe ulijipeleka kule na alikuwa anakulipa naam ana anakulipa mm. akisema una mwambia wenzako sasa muue huyu mtu kamuue tu utakumenipisha kisasi tena kwa tuliuza ni kisasi kipi kinalipo hapa kwa sababu hajakubaka ulikubali kwa hiari yako e, lakini japo iwapo ingekuwa kwamba natasha anajua kwamba suluhu ndiye aliyemuua mamake Abigail basi hapo tungesema kwamba kuna kisasi kinafaa kulipa lakini hata natasha mwenyewe hajui hakujua kwamba mamake Abigail aliona na suluhu yeye alikuwa anajikita katika swala la huyu jamaa anaitwa suluhu anamtumia rafiki yake kwa hivyo lipiza kwa hivyo lipiza kisasi kwa kumuua na kuchukua kila kitu alicho nacho na ndio maana alienda pale na eh, akili kwamba anataka kumwangamiza kabisa na kumali, kumaliza alafu kuna huyu msika wetu ambaye anaitwa mkewe suluhu. Mkewe suluhu jambo la kwanza ni mvumilivu. Anavumilia ndoa kwa takriban miaka 15. Mm-hmm. Matat- matatizo yanayokumbana katika ndoa, mateso, masingamu, masimango, dhiki na dhulma zote kutoka kwa bwana suluhu anayavumilia mwisho wa siku. Kwa hivyo ni mwanamke ambaye ni mvumilivu. Pili ni mwanamke ambaye ni msiri. Ni msiri kwa sababu amesema kwamba siri zake zote hata suluhu hajaambia mtu yote na hata azisema. Mm-hmm. Na anasema kwamba hata iwapo ataenda kaburini na azikwe na udhani na wafu. Wafu amuulize hata sema chochote. Sasa ile mbinu pale ni mbinu ya uhaishaji na vile vile chuku. Mm-hmm. Chuku imeongeza kwamba wafu wakimuuliza. Yaani lakini mbinu hiyo alitumia ili kusisitiza. Kusisitizia watu kwamba yeye ni msiri. Mm-hmm. Unajua ukisema kwamba hata nikienda kwenye wafu sitawaambia. Ina maana kwamba ndio mimi ni msiri na sipani hata siku moja kutoa hizi siri kwa watu wote. Kwa hivyo ni msiri. Tatu ni mwenye bidii kwa sababu gani? Japo mmewe haja msaidia katika kutekeleza majukumu yake, anahakikisha kwamba analinda familia yake na watoto wake aliyoachiwa. Kumbuka mmewe ana pesa, lakini alitelekeza familia hii. Kwa hivyo huyu mkewe ana na jibidisha kwa kisha kwamba watoto wake wanasoma na anawalea vizuri. Ndipoza anasema kwamba nikiaga leo hii pengine suluhu kajitokeza kwamba utachukua wanao ambao hoja kuwa nao kwa takriban miaka 15 na ufanye nini? Uwazidishie na uwatunze. Ndio maana kwa nafikiri kwamba wapo nitakufa leo hii nitakuwa nimeleta suluhu. Mm-hmm. Naam. Mm-hmm. Ah kuna msika yote ambao tumeacha sidhani kama kuna msika tumeacha. Naam. Naam. Na kuna mtazamaji ataulizia kama wakati wa kufafanua uhusika mm, pale mm, e, unaruhusiwa kuwataja pengine wahusika kama kama vile mamaki aliyewawa mamaki mm, Abigail kuna mm, muhimu wa kuwataja pale na kama mm, watakuwa na sifa sifa zao mm, zitakuwa zipi kwa mfano mm, sasa mara nyingi ni vizuri tu kujua kwa sababu wewe jua utaini utakuwa vipi na. lakini Ajua tu kwamba wewe muhusika mamake Abigail kana na kumshughulikia kama muhusika unaweza mtaja wakati unataja hoja zako na kueleza hoja za hoja zako. Kwa mfano unavyosema kwamba kwa mfano kwamba mamake kuna de mkewe e, suluhu e, mkewe suluhu ni msiri unaweza sema kwamba anaeka siri ya kifo cha Mm-hmm. Mamake Abigail utakuwa umetaja huyo muhusika. Mm-hmm. Na mkewe suluhu ana jina lakini ni mkewe tu suluhu. Kwa hiyo unafaa vitu kama muhusika anaitwa mkewe suluhu. Na ile barua yote ambayo iliandikwa pale ni muhimu. Labda tu kabla tujamaliza masuala ya kiujumla ambayo ambayo mwanafunzi anafaa kujua. Na itumsaidie pengine katika kujiandaa katika mitihani. 
Uh, vitu vya kimsingi katika DVE sisi kama wachambuzi kitu ambacho tumeona jambo la kwanza kuna utathmini umuhimu wa matumizi ya barua. Barua ipo ndefu sana iliyoandikwa na mke suluhu kwa nawake suluhu. Na katika barua ile tunapata vitu vingi. Barua hii ndio inatufichilia maisha ya suluhu ya pale awali. Barua hii ndio inatueleza kwamba ndoa ya suluhu na mkewe ilikuwa vipi? Ni barua hii inatueleza suluhu na mkewe walianzia wapi? Na suluhu kabla hajapata wana ubunge alikuwa anaishi vipi? Ni barua hii inayotueleza uh, jinsi huyu suluhu ametelekeza familia yake. Ni katika barua hii tunapata jinsi ambavyo suluhu anavyowatumia wanafunzi wa hiyo vikuu hasa wasichana katika kujikidhi na kupa, kufanya anasa. Ni katika barua hii tunaelewa kwamba suluhu ni muaji. Ni katika barua hii vile vile tunapata kwamba suluhu hatekelezi maendeleo kwa sababu wanalipa deni ya siasa aliyochukua. Ni katika barua hii ambayo tunapata kwamba pesa nyingi ambazo suluhu anatumia anatumia katika anasa na ni pesa za wananchi. Ni katika barua hii ambayo tunapata kwamba kuna siri fulani imefichwa kuhusu ufanisi wa suluhu na na suluhu alivyokuwa mbunge. Kwa hivyo tathmini muhimu wa barua yake mkeo suluhu kwake suluhu katika kukuza mandhari na vile vile usika na vile vile maudhui katika hadithi e, kifo cha suluhu akikuuliza hivyo mtahini rejelea wa usika rejelea mandhari na mwisho kabisa urejelee nini wa maudhui tofauti tofauti lakini katika kurejelea maudhui kwako rejelea maudhui tu yale ambayo yanajitokeza katika barua, barua peke yake yani kupitia barua hii tunapata nini ni kazi rahisi tu lakini wanafunzi wapata maswali kama haya wanatatizika tu nini tunaelewa kuhusu barua kutokana na barua hii tunapata nini hivyo tu utakumejibu ni nini wewe unajua au unasikia kama kabla hujasoma barua katika kazi hii ya mwandishi Dominic ni nini hauko unajua na baada ya kusoma barua hii ni nini ulielewa kile ambacho ulielewa pale sasa ndio tunataka utuambie kama tathmini ya umuhimu wa barua hii naam hmm. tumalizie lango hmm. la mwisho mwalimu maana kimda um, lango la mwisho ni kwamba kwa, kwa mara ya kwanza na ningependa kushukuru sana wa, wa, wa hariri na waandishi wale watu ambao waliandika hadithi zote zile ambazo zipo katika hadithi mafazuka machuo walifanya kazi nzuri sana na mimi si rais ni msifu mtu no. walifanya kazi nzuri sana hadithi zote zile kuanzia hadithi ya kwanza hadi hadithi ya 13 na vile vile shirika la KCD kuteua kitabu hiki na kupiga msasa hadithi ambazo zipo pale na kudidinisha hizi hadithi ziwepo pale nadhani walifanya kazi nzuri sana mwanafunzi uh, wakati unasoma hadithi zote zile 13 chukua hadithi moja kama riwaya soma kama unasoma riwaya chukua kama hadithi ambayo unasoma ni kitabu kivyake kisha baada ya kusoma ichambue tu unavyochambua kitabu kimoja kama leo hii kifo cha suluhu chambua kifo cha suluhu kama mtu ambaye anachambua riwaya yote kama chozi la heri au vile vile nguza jadi kisha wakati unasoma epuka miongozo kila wakati soma kitabu soma hadithi baada ya kusoma hadithi elewa kisha tathmini hadithi kwa njia yako we mwenyewe kisha jaribu uje, ujitungie maswali katika uchambuzi wako na yani ukifanya hivyo utakuwa na nafasi nzuri sana ya kuelewa kazi hii ya kifo cha suluhu na vile vile hadithi nyingine zote ambazo zipo kutoka kwangu sana la ziada hadi weekend kesho kwa wale wanafunzi na vile vile walimu ambao wangependa kunifikia nambari zangu za simu ni 0712366 0712366932 barua pepe odero with brian at gmail dot com katika mitandao yote ya kijamii utanipata kwenye facebook twitter instagram tiktok youtube na majina yale yale brian witkins kutoka kwangu zina la ziada hadi weekend kesho tukutane hapa hapa asante mtazamaji makala safi zaidi tumekuwa hapa kuanzia saa 4 kamili hadi sasa hivi takriban dakika tano baada ya saa sita kamili saa zetu za Afrika Mashariki. Asante sana waelekezo wetu Hiran Mogaisi ambaye baadaye alimpisha ajulikana eh, kama Kelvin Kibet kwa kisha kwamba mtazamaji unapata kila tukio hapa. Kwa nia baba si mwelekezi ama waelekezo wetu Mwalimu Witkins katika wami ya kwanza Mwalimu Kaka Freddy mwenzangu eh, John Kabaka mwasilishaji mwenza kidogo leo kashikika lakini weekend kesho atakuwa papa hapa hadi basi wakati huo kwa heri mtazamaji